общем-то, вот смотрите. Справа индюшонок, а слева москвича там. Это индюшонок младший цыплят. Приблизительно, смотрите, цыплята шугаются, а индюшонку любопытно. Они такие общительные. Цыплята старше, чем индюшата здесь, в этом брудере. Он примерно дня на три. Здесь два индюшонка. Вот второй белый идет сзади последний. А Два индюшонка отобраны у сумасшедшей наседки, которая высиживала их на улице, высидела, вывела гулять уже в ноябре, в начале ноября. Я забрала их совершенно ледяных, один погиб черный, и вот черный и белый. Совершенно с ледяными ногами. Уже такие вяленькие они были. Не успевали за ней. Она на всех бросалась, орала вместо того, чтобы заниматься детьми. Вот. И с ними цыпочки, которые примерно не на три постарше. Это эксперимент Максима и Кати. Цветные, разведенные в себе. Причем, как Катя мне сказала, у них было задействовано несколько голошейных петухов, как с голошейками курицами, так и с обычными вот этими XL451 французами. Ростерами. Видите, какого необычного окраса там голошейка есть. Крупные дети, первое поколение в себе. Ну и черненькие, это мои москвичатки, чистокровки, ну кроме индюка. Видите, здесь очень много голошейных цыплят, вот обычный цвет, но почему-то даже поменьше, а вот голошейки, смотрите, очень круто. Прекрасные индюшат с ними уживаются, и с москвичами тоже. У меня куда их было, и два всего. Видите, какая голошейка, это прям я выпрашивала, чтобы мне ее оставили, вот с серебряной напряжением. Пёстра красивая очень. Видите, какие хрюшки уже пытаются копать пеленки, скоро пойдут в сарайную подстилку тоже. Но это такая милая компания, они не заполошные, поэтому дома не очень напрягают. Но все равно, видите, напугались, видимо, подсветки, которые пытаются попрятаться в углу москвичата в основном, но белый индюшонок тоже менее общительный, чем черный. А черный так вот и ходит, он вроде бы учитывает, что что-то паника поднялась, но принимательные части не спешит. Все очень какие они эти вот Индюшата очень общительный. Особенно вот, которые взяты из-под носья.